Hallo und ein herzliches Willkommen zum AFK Asphaltgeflüster Streckenvorstellungen Podcast 2021 für die Formel 1 Saison. Und ja, den mache ich natürlich bekanntermaßen nicht alleine, sondern da ist natürlich neben mir, dem Daniel, auch der Alex wieder mit am Start, der freundlicherweise die Strecke einmal für uns Probe gefahren hat. Hallo Alex. Ja, halli, hallo, das war mir ein Vergnügen, diese Strecke zu fahren. Ja, ich habe schon gehört, du hast ja im Vorgespräch schon erwähnt, du liebst diese Strecke, du, du bist ja quasi so, ne, so ein richtiger Freund vom, vom ja, wo sind wir denn eigentlich, im, im Sochi, im sochi Mododrom, Autodrom, im russischen äh, Sochi und ja, du magst die Strecke ja richtig, gell? Ne, jetzt mal ohne Flachs, ich fahre die wirklich gerne, also die macht schon Spaß zu fahren. Aber für so ein Video, ähm, die lädt halt sehr ein, wirklich die Strecke auszunutzen und dann ist auch mal die Ideallinie Ideallinie, aber für ein Video ist es halt nicht so schön. Das heißt, ich musste ein bisschen den Fahrstil ein bisschen ändern und das hat doch etwas <lacht> länger gedauert, als mir lieb war. <lacht> ja, da kommen wir noch dazu, richtig. Also ist ja sehr viel Asphalt auf der Strecke, äh, auch neben der Strecke und somit äh, kann man die Ideallinie etwas umdefinieren, wenn man möchte, äh, mit den entsprechenden Konsequenzen dann dabei. Genau, ja, dann würde ich sagen, äh, sprechen wir doch mal ganz kurz über, über so allgemeine Dinge für, das, für den Sochi Autodrom. Ist ja eher eine relativ neue Strecke, äh, die erst seit 2014 im Kalender ist. Eine der neueren hermann thielke strecken bekanntermaßen. Ja, und auch, wie das für so bekannte neue Strecken halt so ist, äh, sehr, ich sage jetzt mal, auslauffreundlich. Man hat da sehr viele Asphaltauslaufzonen. Um, aber die sind jetzt halt auch für die, für die, ich sag jetzt mal, für die Geschwindigkeiten, die man da fährt, auch gar nicht mal so, so schlecht wahrscheinlich, ne? Für, so aus Sicherheitsgründen. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt wirklich einen Knackpunkt, das ist diese, diese lange Linkskurve direkt äh, nach, der, nach der ersten Schikane. Die ist halt hundsgefährlich, da ist auch mit äh, Auslaufzone nicht viel. Wenn du da das Auto verlierst, dann, dann schießt du einfach gegen die Wand. Da gab es in der Vergangenheit schon mehrere Fälle. Aber der Rest, der ist recht pflegeleicht. Das heißt, wenn du da wirklich mal rausfährst, ja gut, dann fährst du halt einen weiten Bogen, aber die Mauern sind da relativ weit weg. Genau, und das Schöne an der Strecke ist, die entspricht halt den bekanntesten oder den neuesten Sicherheitsstandards. Stichwort äh, Tech Pro Barriers. Man kann sich da noch so ein bisschen erinnern, da gab es mal von Carlos Sainz mal einen heftigen Unfall in der Vergangenheit. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren müsste das gewesen sein. Ich kann mich auch noch an irgendeinem anderen erinnern, äh, der da auch mal so abgeflogen ist. Müsste auch ein, damals noch Toro Rosso gewesen sein, die da, ich glaube, so die bekanntesten Unfälle fabriziert haben auf der Strecke. Und äh, durch diese Tech Pro Barriers, die sind ja so, das sind so wassergefüllte Tanks, die dann im Endeffekt dann nochmal mit so ja, mit so, mit so, was sind denn das, Plastikbarrikaden oder sowas äh, abgeschirmt werden. Die absorbieren ja die Aufschläge sehr gut und äh, damit ist, sind die Sicherheitsstandards auf jeden Fall sehr, sehr hoch auf der Strecke. Was auch bekannt ist auf der Strecke, ist ähm, ein relativ glatter Belag. Das heißt, man fährt da eigentlich auch mit relativ wenig Boxenstops durch, weil eben die Reifen relativ lange halten. Da hatten wir ja auch, ich glaube, Nico Rosberg hat es mal gemacht gehabt, der hat sich da die Reifen in der ersten Runde direkt platt gebremst, hat es dann einmal in die Box mit dem Mercedes, hat sich dann die harten Reifen aufgezogen, ist damit das ganze Rennen fertig gefahren. Also man merkt ja schon, wir werden da nicht so viel Boxenstops ähm, erleben, sondern die Action, wenn es dann stattfindet, die wird auf der Strecke stattfinden müssen und äh, da ist aber auch äh, die Strecke eigentlich relativ gut, also überholen ist hier eigentlich ganz gut möglich, man hat ja auch ziemlich viele gerade Ausecken, wo man eben sich ransaugen kann und mit der Essen-Unterstützung dann eben auch überholen kann, aber einen kleinen Nachteil haben wir bisher, Russland war bisher Mercedes-Land, also bisher hat noch, ist noch kein einziges Rennen von einem anderen Team geworden, äh, gewonnen worden, sondern alle bisher nur von Mercedes. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass wir heuer, also 2021, das Ganze ähm, etwas aufweichen können. Ja, sagen wir es mal so, Mercedes schwächelt zwar dieses Jahr ein bisschen, aber ich denke, grundprinzipiell werden sie dennoch schneller sein. Ja, na, schauen wir mal. Also ich habe da Red Bull noch so ein bisschen auf der Agenda. Aber müssen wir mal abwarten. Also das könnte auf jeden Fall äh, sehr interessant werden. Ja, was macht die Strecke ansonsten noch so aus? Es sind eigentlich sehr viele 90-Grad-Kurven dabei. Eigentlich der, der vorherrschende Typ an Kurven ist eigentlich 90-Grad-Kurven. Es geht immer nur einmal rechts fest einlenken oder einmal links fest einlegen und dann hat man schon nach einer Sekunde oder so die Kurve schon wieder geschafft, dann geht es wieder geradeaus. Ja, und äh, ansonsten eben, wie gesagt, schon sehr viele geradeaus stecken. Gut, ansonsten hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu der Strecke zu sagen. Also, wie gesagt, die Strecke ist ja erst seit ein paar Jahren schon im Kalender. Und dementsprechend gibt es da jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele historische Fakten. Deswegen hätte ich gesagt, lieber Alex, erzähl doch mal was über die ja, Streckenmerkmale. 
Und dann gehen wir mal über die harte Fakten. Und zwar, die Strecke ist 5,8 Kilometer lang, hat 18 Kurven, 6 Links, 12 Rechtskurven. Insgesamt werden 53 Runden ges äh, gefahren. Ist wieder eine Renn Renngesamtdistanz von 309 Kilometern circa. Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 äh, Stundenkilometer. Und äh, die Strecke hat zwei DRS-Zonen: einmal die Stadt Ziel und einmal die Gegengrade. Boxenstoppdauer ist relativ lang, das ist auch der Grund, warum sie so, so versuchen mit einem Boxenstopp wahrscheinlich durchzufahren, weil da liegen wir so bei ca. 28, 29 Sekunden. Ja, Streckenrekord liegt bei 1,35, da gehe ich jetzt mal davon aus, das habe ich jetzt nicht in den Notizen, dass es äh, A von Mercedes und B wahrscheinlich von Hamilton ist. <lacht> Ja, richtig, korrekt geraten. Natürlich kann ja auch, wenn Mercedes da alles gewinnt, eigentlich auch fast nur von Lewis Hamilton sein. Ja, was mich ein bisschen überrascht hat bei den ganzen Notizen ist, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit mit so knapp 200 km/h oder nur so minimal drüber gar nicht mal so richtig hoch ist. Also wir hatten jetzt die, in der Vergangenheit ein paar andere Strecken, die waren dann deutlich höher. Und bei Russland hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die auch in der richtig oben, oberen Kategorie mitspielt. Aber so kann man sich täuschen. Also es geht zwar ziemlich viel gerade aus und man hat auch ziemlich viele, ich sage jetzt mal, relativ schnelle Kurven. Aber das alledem, also mit 200 km/h eigentlich eher so eine, so eine mittelschnelle. Also tendenziell schon eher schnelle Strecke, aber eher dann doch eher so eine mittelschnelle Strecke. Ja, das liegt primär an den 90 Grad Kurven. Du bremst dann wirklich von einer hohen Geschwindigkeit immer sehr runter auf zwei Gänge runter, drei Gänge runter und äh, du verlierst dann einfach den Speed, beschleunigst nochmal und dann hast du gleich wieder die nächste, wo du wieder runter. Die, die sind halt nicht flüssig. Es gibt äh, eine, zwei flüssige, flüssige kleine Passagen, aber der Rest, du musst wirklich in die Eisen gehen, runter bremsen, wieder Gas geben und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der gesamte Renndurchschnittsgeschwindigkeit so gedrückt wird. Genau, ja, ein richtiger Stop-and-Go-Kurs an der Stelle halt und na klar, also so, so 90 Grad Kurven, die fährt man halt nicht mit 300. <lacht> Meistens. Auf, dem, auf der Strecke könnte man sogar machen. <lacht> Platz ist ja, genau, genug. Asphalt, Asphalt wäre genug da, ist richtig, genau. Ja gut, dann würde ich doch sagen, lieber Alex, dann führ uns doch mal den As die Asphalthölle ein bisschen vor. Fahr doch mal eine Runde, wir gucken uns das an und hören uns dann im Anschluss wieder, wenn wir uns interessanten Stellen auf der Strecke nochmal angucken. Und der Alex kommentiert euch jetzt nochmal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Strecke einmal durch und ja, wird dann noch ein bisschen was über seine Runde erzählen. Hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt stelle ich euch noch im Mai, aus meiner Sicht die Strecke vor. Gespielt habe ich es in 2021 auf Formel 1 Spiel. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch gleich mal mit. Es geht jetzt äh, los. Und jetzt gehen wir auf die lange Gerade. Das ist auch gleich dann ähm, nach dem ersten Knick die erste DRS Zone. Da wird es im Rennen sehr viel Überholmanöver geben. Und dann steuert man schon zu auf die erste Schikane und da muss man auch mit Track Limits aufpassen. Da geht man vom achten runter in den vierten oder dritten Gang, je nachdem wie schwer das Auto ist. Und optimal gerade stellen, um gleich Vollspeed diese Passage zu nehmen. Das sieht zwar grauenhaft aus auf der, auf der Rennstrecke, dieser Knick, aber die fährt man komplett voll. Man lupft nicht gar nichts. 
Ja, und dann versucht man das Limit auszuloten in den ganzen 90 Grad Kurven, die jetzt hier kommen. Wenn auch so im Schnitt vierter, dritter Gang gefahren, je nachdem, wie man den Ausgang vorher erwischt hat. Und hier geht man ganz kurz ins Lupfen und die Passage ist, glaube ich, am schönsten zu fahren. Da fährt man im fünften Gang rein, lupft man ganz kurz und geht sofort wieder aufs Gas, um hier wieder in den vierten, dritten runter zu schalten. Dann kommt die lange Gerade, auch die zweite DRS-Zone, auch da werden dann Überholvorgänge sein. Das ist ein leichter Knick. Und dann kommt man zu einem An Anbremspunkt und ähm, der wird sehr viel äh, Bremsplatten eventuell abverlangen, gerade im Training, um sich da erstmal rein zu justieren. Und dann kommt eine kleine enge Passage, es sind sehr viele äh, ja, 90 Grad Kurven, einmal links, rechts, links, rechts. Die habe ich etwas nach außen genommen, aber hey, jeder Schwung muss mitgenommen werden. <lacht> und jetzt gehen wir ins Finale, ja die letzte Kurve vorm Ziel. Versuchen, leider sieht man das jetzt nicht, da nochmal die Track Limits auszunutzen, jeden Millimeter zu nutzen und ja, das war die Runde und ich würde sagen, dann besprechen wir doch gleich mal die Schlüsselpunkte, oder Daniel? Ja, muss schon sagen, sehr schöne Runde gefahren, also äh, das hätte man nicht besser machen können äh, und ja, dann, dann gehen wir doch gleich mal auf die, auf die Schlüsselsequenzen, so ein bisschen was hast du ja schon angesprochen. Der erste Knackpunkt ist ja eigentlich eine ganze Zone, haben wir ja schon definiert. Das sind so die Kurven 2 bis 4 oder 2 bis 5, je nach Zellart. Das wäre quasi die erste Schikane, der dann eben den Linksknick noch mit einschließt und dann, im, und dann danach noch den Rechtsknick. Ähm, warum? Einmal die Schikane selber ist zum Anbremsen eben relativ schwierig. Die Track Limits sind da äh, ziemlich eng. Man überschießt da auch ziemlich leicht, dann sind da am, am Kurven oder am, am, ja, am, am Schikanenausgang nochmal so Wistel Curves, das heißt, da kann man sich auch ganz leicht den Unterboden beschädigen. Man konnte aber auch die Linie so dumm erwischen, dass man halt direkt wieder in Kontergefahr läuft, wenn man da jetzt da äh, überholen möchte oder überholt hat, in die Kurve 2 rein. Ja, und dann äh, nimmt man eben den ganzen Schwung, den man halt hat, mit in Kurve 3, in diesen langen Linksknick rein. Und dann kommt eben mit dem, mit dem Rechtsknick danach, den du eben sehr schön angefahren bist, dann auch nochmal eine Möglichkeit, wo man verschiedene Linien fahren kann. Das heißt, entweder ich kann äh, möglichst äh, die, den Linksknick innen bleiben, um dann halt möglichst viel Schwung in den Rechtsknick mit reinzunehmen. Oder wenn ich jetzt jemanden hinter mir habe, der überholen möchte, kann ich auch versuchen, die Innenbahn dicht zu machen, um dann halt eben... Ähm, ja, da halt zu versuchen, dass ich halt nicht überholt werde. Also da, da ist schon sehr viel Varianz drin und das ist so, ich glaube, so mit einer der, der, der ja, besten Überholecken auf der ganzen Strecke. Eben auch, weil da davor die Stadt Ziel und die ganze lange Gerade eben vorausgeht mit der Unterstützung. Das heißt, man kann sich da richtig schön lang genüsslich ansaugen, um dann halt eben ein Überholmanöver starten zu können. Ja, richtig. Das hast du wunderschön gesagt. Gerade die erste Schikane ist ja, die lädt auch ein. Das heißt, man möchte gern auch noch mal ein bisschen schneller durchfahren, aber die Schikane verzeiht es nicht, weil dann wird die doch enger als gedacht. Und dann hat ja die Rennleitung das so gemacht, dass du wirklich einen weiten Bogen links um, um diese Kurve Schikane fahren musst, um wieder zurück auf die Strecke zu dürfen. Wer das nicht macht, kann dann recht schnell eine Strafe kriegen. Das heißt, da muss wirklich bedacht äh, angefahren und auch überholt werden. Ja, die Begrenzung, die in den letzten Jahren die Fahrer schon in der ersten Runde gleich mal alle weggefahren haben. Dann. <lacht> genau so ist es, ja. <lacht> wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder nicht anders sein. Also auch, ja, genau. auch hier werden die Track Limits ganz wichtig sein, gerade, ich denke mal gerade im Training oder auch im Qualifying, bis die Fahrer sich da wirklich äh, reinjustiert haben. Im Rennen selber, denke ich, wird es keine Probleme geben, da hat man dann... Da hat man dann die, die, dieses Feeling, dann denke ich, gibt es keine Probleme, aber um das Limit auszuloten, da wird an dieser Stelle die Track Limits sehr, sehr interessant werden. Ja, vor allem auch in der Qualifikation, wenn man dann halt äh, richtig ans Limit gehen muss. Das heißt, da versucht man natürlich wirklich so spät wie möglich irgendwie zu bremsen in die Schikane rein und da eben dann einen Meter zu spät gebremst, das kann dir halt eigentlich den, das komplette Segment bis Kurve 4, 5 dann halt einfach schon kaputt machen, weil du da halt dann ähm, diesen Linksknick, den du ja so schön Vollgas äh, durchfahren kannst, dann auch, äh, ja, das fehlt dir halt alles. Ja. Wenn, wenn du da Vollgas fahren kannst, dann, dann verlierst du halt über 10 Sekunden bis du zur nächsten Kurve kommst, schon wieder die, die Zeit halt. Dann haben wir noch äh, ein zweites Eck, was wir noch besprechen wollen. Und das ist dann eben die Gegengerade, genauer genommen äh, dieser Anbremspunkt äh, an, äh, am Ende der Gegengerade. Da kommt man eben auch wieder mit DHS an. Das ist auch wieder ein sehr äh, harter Bremspunkt. Auch da kann man leicht unterschiedliche Linien beim Anbremsen wählen. Da geht es ja nochmal beim Bremsen so ein bisschen nach links weg sozusagen. Das heißt, man kann sich da innen reinbremsen. Ist aber auch wieder so ein Ding, 
ein bisschen zu spät auf, auf der Bremse hier, dann, dann geht man gerade aus, dann, dann schlupft quasi der Gegner wieder mit einem, mit einem klassischen Switchback durch. Auch da, also da kann man sich auch leicht vertun, ne? Ja, da können sich auch die Überholenden leicht vertun. Das heißt, die, die Kurve kommt sehr schnell näher und wie du schon sagst, man kann da zwei, sogar drei Linien eigentlich fahren. Gerade als vorher vorne wegfahrender, der sich verteidigen möchte, der hat es natürlich etwas leichter, weil der da hinten muss dann ausgucken, okay, welche Linie fährt er denn und muss dann die andere wählen. Und das könnte knifflig werden. Also es kann passieren, dass es da auch mal wenigstens zu Berührungen kommt. Ja, richtig. Und was man eben auch noch beachten muss als überholen, da ist dann immer, man kommt da ja mit DRS an. Das heißt, das Heck ist da relativ leicht. Wenn man dann eben in die Eisen latscht, dann muss ja das Heck sich erstmal wieder stabilisieren, dann muss wieder ein bisschen Downforce aufgebaut werden. Und bis das halt der Fall ist, ist halt das Auto relativ nervös. Und dann ähm, entweder blockieren halt dann ganz schnell die Räder, weil halt einfach der Grip fehlt, oder äh, ja, man, man überschießt halt einfach dann an der Stelle. Ja, das, das war es eigentlich. Das waren eigentlich diese, diese großen zwei Knackpunkte an der, an der Strecke. Was man vielleicht noch erwähnen müsste, wären die Track Limits. Das ist nämlich noch, die eine haben wir gesagt, in der ersten Schikane und die zweite, die ist eigentlich die wichtigste an der ganzen Geschichte, die ist in der letzten Kurve vor der Ziellinie. Die Ziellinie ist ja eher, also der Messpunkt ist ja recht knapp hinter der Kurve und da probiert man natürlich im Qualifying den letzten Millimeter der Strecke auszunutzen und lässt sich nach links sehr weit raustreiben. Ja, und dann kann es auch ganz schnell passieren, dass die Track Limits zuschlagen weil man sich dann zu weit raustreiben lässt. Das lädt das sehr, sehr, sehr dazu ein. Genau, weil auch da ist es ja dann wieder wichtig, dass sie den ganzen Schwung auf die Gerade mit rausnehmen kann und halt mitnehmen kann. Und da zählt eben im Endeffekt jeder Millimeter, den ich da eben äh, früher auf dem Gas stehen kann. Und äh, ja, dann ist es dann halt irgendwann, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die Regel dann wieder mit, mit äh, vier Rädern von den, von der weißen oder über der weißen Linie drüber, dass dann die, die Zahl, Zeit gestrichen wird. Das im Rennen natürlich dann nicht ganz so krass, weil im Endeffekt da äh, dann, ich sage es mal, da kriegt man erstmal wieder ein paar Verwarnungen. Aber speziell in der Quali, wenn man da wieder drüber kommt, dann ist die Zeit halt sofort weg. Und dann eigentlich auch folgerichtig, die nächste Runde wird auch gestrichen, weil man dann im Endeffekt dann ja auch wieder Schwung mitnimmt. Ja, richtig. Im Rennen an sich ist die Stelle in dem Sinn knifflig als jemanden, der sich verteidigen muss, weil der muss schauen, dass er die wirklich optimal nimmt, sonst hat er verloren im DRS. Das holt er nicht mehr auf. Genau. Ansonsten, dadurch, dass wir halt so eine richtige Auslauf, ja, so ein richtiges Auslaufparadies haben mit ganz viel, mit ganz viel Asphalt, also man hat überall die Möglichkeit, dass man mal ein bisschen von der Strecke kommen kann, aber ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass die meisten Ecken dann eigentlich eher weniger Zeit bringen als Kosten. Und speziell, was die, was die Innencurbs angeht in den meisten Kurven, da liegen ja dann doch immer so diese leicht erhöhten, so diese Würstchencurbs im Endeffekt, da kann man eher schlecht drüber fahren. Also da macht man sich dann auch gern mal entweder eine Auffangung kaputt oder halt einen Unterboden, wenn man zu weit drüber kommt. Das heißt, da werden die Fahrer dann schon auch im Rennen ein bisschen aufpassen, dass sie da eben nicht so richtig krass drüber cutten, sondern ähm, ja, eigentlich ist es dann halt wirklich so der, der Auslauf am, am Kurvenausgang. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also nach innen lohnt es nicht, da sind Würstelkörbs und außen lohnt es überhaupt nicht, weil A ist die Strecke da sehr dreckig und der Bogen viel zu weit, da verliert eben auch zu viel Zeit. Außer die zwei Stellen, die sind da etwas kniffliger, die wir da besprochen haben. Aber der Rest, das lohnt sich einfach nicht. Also da werden wir, denke ich, keinerlei Probleme sehen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch da wieder durch mit dem Punkt. Ich denke, das Rennen, normalerweise sind die, die Rennen in Russland eigentlich immer doch relativ in Ordnung. Also dafür, dass das halt wirklich so eine, ja, so eine Parkplatzstrecke ein bisschen ist. Aber dadurch, dass sie halt eigentlich auch einen relativ schönen Fluss hat, du hast ja auch schon gesagt gehabt, man fährt die eigentlich in den Simulationen oder in den Spielen immer ganz gern, weil die doch irgendwie ziemlich flüssig ist, auch mit den, 60, mit den 90 Grad Kurven. Das und da ist auch nicht so krass viel Dirty Air. Also diese 90-Grad-Kurven gehen ja dann eigentlich halbwegs noch. Das heißt, da können wir uns, denke ich, schon drauf gefasst machen, dass wir das ein oder andere Überholmanöver sehen werden. Und ja, das kann uns als Zuschauer ja eigentlich nur erfreuen. Ja, also es, es gab seit 2014 die Rennen. Es gab eins, zwei Rennen, die waren da schon so mäh. Aber viele waren da doch spannend. Und wenn es nur die Anfangsphase war. Dann würde ich sagen, verweise ich an der Stelle nochmal auf unseren Rennpodcast, der dann natürlich nach dem Rennen auch wieder zeitnah erscheinen wird. Am Montag nach dem Rennen äh, gegen 13 Uhr im Regelfall. Und dann wünsche ich uns allen ein schönes Rennwochenende. Ja, und dann, Alex, hören wir uns am Sonntag nach dem Rennen wieder, oder? Ja, natürlich. Zum äh, Podcast müssen wir natürlich auch machen. Freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, wie es ausgeht. Vielleicht gibt es eine kleine Überraschung. Wir werden sehen. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.